हेलो भाई मैं हूँ अरुण पवार और आज 21 अगस्त को मारसू की अपनी नई नेक्सा डीलरशिप में एक और गाड़ी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है एक्सएल सिक्स आई का बेस्ड गाड़ी है ये और आज उसी को देखने चलते हैं कि गाड़ी कैसी है भाई फटाफट तो ये है भाई आई टी का एक्सएल सिक्स जिसकी बहुत दिनों से हाइप बन रही थी गाड़ी ऐसी होगी आई का बेस्ड गाड़ी है फिफ्थ जनरेशन नई हाईटेक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बनी हुई है और गाड़ी आगे से आप देखो तो काफ़ी मस्कुलर काफ़ी स्पोर्टी टाइप लगती है ऊपर रूफ रेल वगैरह से एटिगा से जो है थोड़ी बेहतर लगती है वो सेवन सीटर है तो ये सिक्स सीटर है सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके हेडलैम से हेडलैम से आपको किस तरीके के मिलते हैं यहाँ पे आपको एक बिल्कुल ही यूनिक हेडलैम्स मिलते हैं चार इसमें लाइट हैं जो जिसमें से दो आपको एच मिलती हैं वहीं उसी के नीचे इंडिकेटर और डी आर एल से नीचे आप फोक लैम्प्स मिल जाते हैं इनको जला के भी दिखाऊंगा मैं आपको ये ग्रिल है जो नई है एक्सएल सिक्स में जो आप टीजर में देखी थी आपने एक्सएल सिक्स के वही है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको अराउंड 165 सिक्सटी mm एम के अराउंड मिलेगा वही आई का वाला यहाँ पे आप देख सकते हो ढंग से जो इसके हेडलैम्प्स हैं बाकी भाई गाड़ी फ्रंट से जो हेडलैम्प्स वगैरह उनसे काफ़ी बढ़िया लगते हैं जेटा मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ पहले तो सबसे पीछे कर देंगे तो हम लाइट जल जाएगी अब आप देख सकते हो लाइट कौन सी है तो यहाँ पे जो दो पोर्शन है ये आपको लाइट के लिए मिल जाते हैं सफ़ेद रंग की लाइट मिलेगी आपको जो खूब बढ़िया उजाला दे देगी रात के टाइम तो ऐसी लगेगी भाई जलती हुई फ्रंट से आपको एक्सएल सिक्स और ये ब्राउन कलर है इसका थोड़ा ब्राउन इस टाइप है मैगमा ग्रे जो आपको बलेनो वगैरह में मिलता है तो वो सारे कलर ऑप्शन जो नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं आपको वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे अगर हम टायर साइज की बात कर लें तो ब्रिज स्टोन के टायर हैं जेटा मॉडल में 185, 65, एटी फाइव सिक्सटी फाइव आर पंद्रह इंची तो अलोवे व्हील कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे आपको अलोवे व्हील नहीं व्हील कैप से ही लग रहे हैं तो टायर थोड़े छोटे कर दिया एटी का में इन्होंने सत्रह सोलह इंची के हैं जो अलोवे व्हील दे रखे हैं वहीं इसमें एक्सएल सिक्स में कोस्ट कटिंग के नाम पर भाई इन्होंने पंद्रह इंची टायर डाल दिए तो एक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी लग रही है सभी को जो भी गाड़ी देखने आ रहा है बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो इस तरीके से रूफ रेल मिल जाते हैं गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए पीछे से गाड़ी की तरफ चलेंगे तो बूट अभी देख सकते हो खुला हुआ है बूट इसका कुछ 215 लीटर के अराउंड डिटेल में आएंगे इस पर आप किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं अभी बूट को बंद करके देखते हैं हम तो ऐसी लगती है भाई पीछे से आपको एक्स एल सिक्स सिक्स का मतलब है इसमें सिक्स सीटर गाड़ी है ना ये जो आई आप उसमें सात बंदे बैठा सकते हो इसमें सिक्स ये आपको कुछ इस तरीके से टेल लाइट्स मिल जाती हैं इंडिकेटर और बैक लाइट वगैरह सारी सिस्टम यहाँ पे है रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं पार्किंग एक्सएल सिक्स का यहाँ पे लोगो है ऊपर चलते हैं तो आपको ये रियर वाइपर मिल जाता है डिफोगर मिल जाते हैं यहाँ पे रियर वॉशर है उसके साइड में लाइट है ब्रेक लाइट पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो क्रोम का यूज़ किया गया है नेक्सा की ब्रांडिंग है नेक्सा के थ्रू बेची जाएगी ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है इसकी इंजन वगैरह की बात करेंगे पीछे से गाड़ी भाई खूब खूबसूरत लगती है ये कहूँगा मैं तो बढ़िया लगती है साढ़े दस लाख के हिसाब से गाड़ी ठीक है एक शोरूम टॉप मॉडल अगर आप देखते हैं तो ऐसी है भाई इसकी साइड से लुक बाकी इसके बूट स्पेस की अगर हम बात कर लें तो आपको करीबन 215 या 210 लीटर का मिल जाएगा इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर आप जाते थे थोड़ी खाली खाली सी लगती थी केवल आप सियाज इग्निस बलेनो और एसक्रॉस गाड़ी देखने को मिलती थी लेकिन अब की बार नेक्सा में पांचवी गाड़ी भी आ गई है जो कि एक्सएल सिक्स रहेगी अपनी और ये इसकी चाबी हो जाती है वही बलेनो वाली जितनी भी आप गाड़ी लोगे नेक्सा से उसमें सभी यही की लेस एंट्री वाली चाबी मिलती है जो इतनी कुछ खास लगती नहीं है पहले वाली बड़ी आती यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है की लेस एंट्री का अंदर चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं पहले एटी का आपको डोल टोन में मिलता है मैं बताता हूँ आपको और ये आपको सिंगल ब्लैक में मिलेगा ये पहले आप मीटर देख रहे हो इसका यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है बलेनो जैसा और डोल टोन नहीं है आप देख सकते हो वो इंटीरियर पूरा ब्लैक है यहाँ पे आपको कुछ वुडन का सा फ्रिज दिया गया है लेकिन वुडन है नहीं प्लास्टिक ही है इसका अगर हम स्टार्ट करते हैं एक बार दबाएंगे इसको तो स्टीरियो ऑन होगा स्टीरियो वही है बलेनो वाला दो बार दबाएंगे तो इसका इग्निशन ऑन हो जाता है यहाँ सुजुकी का लोग है इसमें पहले इस पहले एम आई देख लेते हैं टेकोमीटर देख रहे हो आप साइड में स्पीडोमीटर स्मार्ट हाइब्रिड उसमें लिखा हुआ है बीच में एम आई मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और आप देख सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है वही है भाई बलेनो सियाज सब में यही वाला एम दिया हुआ है इसमें आपको बस जो चार्जिंग कितनी हो रही है टायर किस रही है तो उस तरीके से हाइब्रिड है तो वो इन्फॉर्मेशन और दिखाता है वरना टॉर्क 
पावर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं टाइम वगैरह फ्यूल कितना है गाड़ी में ये स्टेयरिंग हो गया इसका कुछ जेटा में आपको ले जाए चीज नहीं मिलेगा यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के अरेना में आते हैं ऐसे स्टेयरिंग अरेना में देखने को मिलता है लेकिन इस बार नेक्सा में भी ये स्टेयरिंग दे दिया मेरा मतलब एरेना की गाड़ियों से है ये इसका स्टीरियो है बिल्कुल वही है वैगन आर में भी आता है आपके बेलेनो में भी आता है इस बार एक्सएल सिक्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया सेम टू सेम वही है इसमें आपको एप्पल कार प्लेन रोटो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फ्रेम के अंदर रख दिया जिसकी वजह से थोड़ा छोटा लग रहा है ये पार्किंग यहाँ से ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक आपको ए मिलता है यहाँ से कू अपना टेम्परेचर अब जा, कम ज़्यादा कर सकते हो ए ऑन ऑफ फुली ऑटोमेटिक है कोई घबराने की जरूरत नहीं है गाड़ी में पूरी ठंडक मिलेगी आपको 12 वोट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है उसी के साइड में यूएसबी ऑक्स का सॉकेट है दो का फोल्डर है और गियर नोम मिल जाता है ऐसा पांच गियर है ये हैंड ब्रेक और ये है वाइस का आर्म रेस्ट बड़ा छोटा सा क्यूट सा आर्म रेस्ट है स्लाइडिंग है आगे पीछे कर सकते हो स्पेस भी है बहुत हल्की सी स्पेस है बलेनो से भी छोटा हैंड रेस्ट है बलेनो से कम ही स्पेस है सन ग्लासेज होल्डर भी मिल जाते हैं आपको एक्सएल सिक्स जेटा मॉडल में ये आपको हेलोजन लाइट मिल जाते हैं यहाँ पे जलाने के लिए यहाँ पे आपको वही टी मिरर नहीं मिलता है साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है विदाउट लाइट है ये भी बाकी गाड़ी में यहाँ पे दो ट्विटर हैं चार स्पीकर गाड़ी में दिए हुए हैं वही निपोन वाले जो सभी गाड़ी में आते हैं यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं बोटल होल्डर है एक बाकी इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी है वो बलेनो वगैरह बाकी इसकी गाड़ियों से बेहतर है अगर मैं आपको इसका इंजन दिखाऊं जो इसका यूएसपी होने वाली है जो गाड़ी की बी एस सिक्स कॉम्प्लेंट इंजन है तो इसके इंजन को देखते हैं कौन सा इंजन इस बार मारसू की ने एक्सएल सिक्स में इंट्रोड्यूस कराया है सबसे पहले अगर हम इसको खोल लेते हैं तो आपको मिल जाता है भाई के टूल्व वन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो बी एस सिक्स कॉम्प्लेंट इंजन है जो गाड़ी को सेल करने में बहुत पुश करेगी और गवर्नमेंट के जो बी एस सिक्स नॉम्स हैं वो सबको फुलफिल करती है ये बाकी बोनट में इसके में वेट बढ़िया है भाई जो बाकी इसकी गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा वेट है इस गाड़ी में तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी एक्सएल सिक्स की तो काफ़ी बढ़िया है जो नेक्सा में और गाड़ियाँ बेच, बेची जा रही हैं पीछे चलते हैं आगे मैंने आपको दिखा दिया पीछे बैठ कर देखते हैं सिक्स सीटर गाड़ी है ऐसा कुछ डोर मिल जाएगा आपको पिछला वाला क्वालिटी भाई उन जो बाकी गाड़ी उनसे एक ऊपर ही लगा लो इसकी जो इंटीरियर है बिल्ड क्वालिटी है बाकी यहाँ पे बोटल होल्डर मिल जाता है आपको अंदर बैठते हैं तो स्पेशियस गाड़ी बहुत है भाई ये स्पेस काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में देख सकते हो आप यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो गाड़ी में बैठता हूँ अगर मैं तो जो वो सीट है वो भी फुल पीछे है और तब भी आप देख सकते हो कितना स्पेस अभी बचा हुआ है सीट और मेरी टांगों के बीच में यहाँ पे आपको दोनों जो पैसेंजर होंगे उनके लिए हैंड रेस्ट मिल जाते हैं छोटे हैं पर ठीक है भाई कन्वीनियंस देते हैं साइड वाली सीट है ये साइड वाली सीट पे भी एक मैं बंदे को बैठ के दिखा देता हूँ आपको वो सीट है वो भी अपने हिसाब से खुद खूब एडजस्टेड है और ये बंदा बैठ गया फिर भी आप देख सकते हो बंदे मतलब छः बंदे इस गाड़ी में कितनी दूर जा सकते हैं यहाँ ए सी वेंट्स हैं पीछे पिछले पैसेंजर्स के लिए फैन स्पीड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एक चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए चार ए सी वेंट्स दिए हुए हैं रियर में भी यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है हेलोजन है ये भी बाकी स्पेसियस तो गाड़ी है ही बाकी यहाँ से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इसको आगे पीछे करनी हो या जो अपने कमर वाली वो है वो भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो जिससे आपको जो कन्वीनियंस है वो मिलते हैं गाड़ी में जिस हिसाब से आप ऊपर नीचे इसमें पिछली वाली सीटों को भी लुटा सकते हो जो आप दूसरी गाड़ियों में अगली वाली को अगली वाली सीटों को करते हो पीछे की तरफ देखते हैं अगर हम पीछे किस तरह से जाएंगे तो यहाँ से ये आपको उठाना पड़ेगा और यहाँ से फिर आपको ये आगे करके पिछले पैसेंजर्स को जगह देनी पड़ेगी पीछे जाने के लिए पीछे अगर स्पेस की बात करें तो कुछ इतना खास नहीं है छः फिट का आदमी जब मेरी तरह का कम्फर्टेबली भाई इतना नहीं बैठ सकता ये हेड रेस्ट को ऊपर उठा लेता हूँ वरना कमर में ही लग रहा है ये तो तो इतना कम्फर्टेबली नहीं बैठ सकता भाई छः फिट का आदमी इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे आपको बोटर होल्डर मिल जाते हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए प्लस चार्जिंग सॉकेट भी है पीछे बैठे हुए यात्रियों के लिए यहाँ सी से मिल जाते हैं कभी लॉन्ग टूर पर जाओ तो बोर ना हो दोनों पीछे वाले बंदे भी आराम से देख सकते हैं तब से पिछले वाले बंदों को यहाँ से ऐसे दिखेगा इसका इंटीरियर और थोड़ी ऊंचाई पे बैठते हैं जो अगले दो बंद चार बंदे होंगे उनसे जो पिछले दो बंदे थोड़ी ऊंचाई पे बैठते हैं प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस कितना है यहाँ पे 
निकल भी सकता है कोई छोटा बच्चा हो तो वो यहाँ से निकल भी सकता है सीट आगे करने की जरूरत नहीं है अब मैं उतर ना चाहूँगा अगर तो ये ब, इस बंदे को उतरना ही पड़ेगा तब जाके मैं उतरूँगा गाड़ी में से और ये सीट आगे करनी पड़ेगी देख सकते हो आप तब जाके मैं उतरूँगा इस तरीके का हिसाब किताब एक्सएल सिक्स में छः बंदे आराम से कम्फर्टेबली बढ़िया तरह से बैठ सकते हैं ये भाई रियर से इसकी लुक मैंने आपको दिखा दी काफ़ी बढ़िया गाड़ी लग रही है ये ये अगर आप बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हो अपना तो आप इनको ऐसे बटन को दबाओ अगर आप इन दोनों सीट्स को लुटा लोगे जिसकी वजह से जो इसका बूट स्पेस है पाँच लीटर से अब चला जाता है जो बहुत सफिशेंट है भाई कुछ भी ले जा लेके जा सकते हो आप इस गाड़ी में तो उस हिसाब से गाड़ी बढ़िया है यहाँ पे आपको है जो बूट स्पेस के नीचे भी स्पेस मिल जाता है इस तरीके से आप उठा के इनको और स्पेस रख सकते हो स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको गाड़ी के नीचे मिल जाता है आपको ऊपर से एक नट खोलना पड़ेगा उसके बाद जो ये स्पेयर व्हील नीचे आ जाएगा जिस वजह से आप जो अपना टायर है वो चेंज कर सकते हो तो अगर आप देखो थोड़ी आई का जैसी गाड़ी लगती है भाई भाई आई टी का ये बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए सीट पिछली जो बीच वाली है वो हटा के दो बंदों वाली कर दी बाकी ऊपर वो रख दिया रूफ रेल और आगे जो ग्रिल है वो चेंज कर दी इनके अलावा गाड़ी में कोई इतना खास परिवर्तन नहीं और बी एस सिक्स कॉम्प्लेट इंजन कर दिए पेट्रोल वाला डीजल तो आता ही नहीं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद पसंद आए तो लाइक कर देना और उन पर्सन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच